aparentemente nuevo porque si se da cuenta eh, septiembre 22 ya dos años eh. pero no sí, no. tiene toda la razón ya pero bueno mire nosotros estamos haciendo una cuestión de fiscalización de los centros de salud y puestos de salud porque creo que ahí hay una una ventana de oportunidad digamos para hacerle frente a la crisis hospitalaria que hay actualmente sí, podrían sí. haber Muchos servicios que se van al San Juan, al Roosevelt, a otros hospitales, los que se congestionan. Se podrían atender, digamos, en, estas, en estos lugares, pero claro, hay que hacer esfuerzos mayores en el tema de inversión. Este, por ejemplo, tiene un es centro de salud, pero más parece un puesto de salud por lo pequeño que se quedó en algún, en algún momento. Entonces, todo este tipo de situaciones, inclusive, hemos estado hablando con el viceministro de atención primaria que es el que ve todo este tipo de situaciones y entrar incluso a una parte de, de recategorización de muchos servicios con el ánimo de que ahí debe de haber inversión infraestructura, equipo, mobiliario y una serie de situaciones que ya no es solo un tema de remozamiento que ya no es solo pintar sino que es realmente entrar a la parte estructural que es lo que estamos viendo eh, con ellos y por eso es venir y conocer los servicios tratar de hacer esfuerzos ahí para poder hacer usted se da cuenta la mayoría de centros de salud de metropolitano que se están quedando reducidos en cuestión de porque si usted va a evaluar eh, nuestros puestos eh, incluso tenemos un furgón nuestro en una colonia que se llama Arenera que también está asignado a nuestro distrito y el puesto de salud que, que le comentaba de Horizonte, de ellos Horizonte. Uh -huh. es el que está cerca de del parque del pescadito bajando, sí, sí ahí es, ahí está, es en una instalación mm. bastante amplia, solo que no es de nuestra, no es de salud pública, eh, da atención al área sur de este distrito, ¿verdad? Y a veces tiene un poquito como de incidencia de beneficio a otras comunidades, porque atravesándose la calle ya es Villa Nueva, ¿verdad? Y está el centro mm -hmm. de salud de Villa Nueva, de Ciudad Real, ¿sí? Mm -hmm. Entonces a veces esa área está un poco estrecha bastante cubierta porque tienen dos muy próximos uh -huh. sí, claro. ¿no? el nuestro es un furgón un furgón de los que en la colonia arenera alta ahí está un furgón que es, es una clínica móvil pero está fija ¿no? sí, sí. bueno vamos a darle seguimiento que corresponde sí, a, a este colaborar con eso sí. de la certeza no. jurídica 
y que se pudiera construir un centro de salud más adecuado para el crecimiento poblacional, creo que sería súper, ¿verdad? Porque, y tal vez, como usted dice, la gente ya se quedara como tal vez un puesto de la colonia para los también, tener una mejor, un mejor servicio. ¿Usted cree que el centro debería estar allá en el nuevo? Sí. A la parte de Silva, el Unitec, en la cruzada de Martín, hay un Unitec. Este espacio, que es una cancha de fútbol de tierra y que se este espacio estaba destinado para la construcción de un centro de salud como tal. Lo único que en el camino, no sé cómo fue trasladándose el inmueble, ¿verdad? Y la certeza de él para poderlo utilizar como tal. Bueno, vamos a revisar esto. Muchas gracias por todo y vamos a, a ver en qué podemos aportar acá. Excelente, ah, muchas gracias. Te gusto, te agradezco. Bueno, vamos a seguir fiscalizando, quédense ahí pendientes eh, a dónde vamos a ir. La salud de la población guatemalteca es importante en este momento.